ബിനോയ് വിശ്വം രാജ്യസഭയിലെ സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് സി പി എമ്മിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സിപിയുടെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബിനോയ് വിശ്വത്തെ തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് എം എൻ സ്മാരകത്തിൽ ചേർന്ന സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗമാണ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ പേര് അംഗീകരിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും എൽ ഡി എഫിന്റെയും ചുമതലാ ബോധമുള്ള സഹാവായി പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ജനങ്ങളോട് നാടിനോട് രാഷ്ട്രീയ നന്മകളോട് കൂറു പുലർത്തുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാകാനാണ് എന്റെ പാർട്ടിയും എന്റെ ആശയവും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാർട്ടിയും എൽ ഡി എഫും ജനങ്ങളും സഹായിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് സി പി നാരായണൻ പി ജെ കുര്യൻ ജോയ് എബ്രഹാം എന്നിവരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണി വിജയിക്കുന്ന രണ്ടു സീറ്റുകൾ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും പങ്കിട്ടെടുത്തിരുന്നു പാർട്ടി സഹയാത്രികനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പാകും ഇത്തവണ സി പി എമ്മിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാണ് വിവരം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഇടതുപാളയത്തിലെത്തിയ ചെറിയാനെ ഇത്തവണയെങ്കിലും പരിഗണന നൽകണമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് പല നിർണായക പദവികളിലും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് തഴഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളോട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയെങ്കിലും ചെറിയാന് വിജയിക്കാനായില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ വിജയസാധ്യതയുള്ള ഒരു സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിക്കാത്തതും വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ ഇത്തവണ തഴയരുതെന്ന നിലപാട് സി പി എമ്മിൽ ശക്തമാകുന്നത് എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എം നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇളമരം കരീം വിജു കൃഷ്ണൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നീ പേരുകളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ കൂടി താല്പര്യം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം